Ils sont arrivés comme autrefois en belle automobile. Les élégantes et leurs fringants cortèges sont venus comme chaque été depuis 13 ans encourager les plus téméraires, les désormais célèbres adeptes des bains de mer. Toute une joyeuse troupe de baigneurs en maillot rayé, pressés de le mouiller, le maillot, quelles que soient les caprices de la météo. Je vais à la pêche à la crevette, là, qu'il y a des moules, donc ça ne me fait pas peur, la température de l'eau. Je préfère qu'il fait un temps plus frais qu'un qu temps trop chaud. Quelle que soit la température, j'essaye de me baigner tous les jours. Sauf quand le vent est à 70, alors là, ça devient dangereux. Et il fait plus chaud dans l'eau que dehors, alors on va y aller. Et ils étaient finalement nombreux à vouloir ainsi tester la qualité des eaux de baignade, comme à la belle époque où Merce-les-Bains, pionnière des stations balnéaires de la côte Picarde, lançait la mode de la thalasso. C'est avec l'engouement des, des bains de mer que Merce-les-Bains s'est réalisé, s'est transformé du village de pêcheurs en station balnéaire et touristique. Et la fête des baigneurs, c'est un peu la continuité de ce qui se passait à la belle époque. Mais au fait, elle était à quelle température cette eau Très bonne, hein. je vous conseille d'y aller même, hein. Hein je vais vous prêter mon maillot. Hein. Un petit peu fraîche, mais enfin bon, ça remet les idées en place. Hein. Oh, Qu'est-ce que vous pensez de la mode euh, de la plage à l'époque Ça c'est sympa quand même, regardez, ça prend de la place. Mais bon, c'est un peu long à préparer, mais bon, mais c'était bien quand même. Allez, une fois rhabillé et réchauffé, restait encore une étape finale, passer par la cabine des coiffeuses, Histoire de se refaire une beauté pour un défilé de clôture où les ombrelles, comme un défi aux intempéries, ont cette fois fait office de parapluie.